这艘船是怎么了？你看它的头越翘越高，是要沉了吗？哎，是的，它是在沉，但又不是真的要沉，所以是怎么回事呢？哎，这是一艘设计和建造于1962年的船，英文名叫做 Flip。翻译过来呢，正好是翻转的意思，哎，还挺贴切的啊。但其实真正的全称应该是浮动试验平台。对的啊，你看它主打的是平台，至于船的部分嘛，只是临时扮演的角色而已。当它完全漂浮在水面上的时候呢，看起来是这个样子的，几乎只有船头的那部分看起来才像是一艘正常的船，剩下的六分之五就是一根又粗又圆的长管子。很像潜艇有没有？所以它注定就是要被潜到水下去的。当 Flip 就位之后呢，就会往后面的大管子里面泵入700吨的海水。于是，在大约30分钟之后，在压舱水的作用下呢 ，Flip 就从水平切换成了垂直的状态。深处水面的那部分大约有五层楼那么高，而且呢，它的确也是被分成了好几层的。你既可以从舱内的梯子爬上爬下，也可以选择舱外的舷梯。哎，三百六度啊、呃，应该说是180度。的无敌海景，要我啊，一定选它。当然，当初造它呢，可并不是为了无敌海景啊，而是为了研究与潜艇有关的海洋中声波的特性的，尤其是美国的老对头苏联潜艇的声波特性了。当你把听水器放到一艘漂浮在海面上的研究船上去，仔细的监听水里面的声音时呢，常常都会受到自身的干扰，因为起伏的海浪也会让船只一起起伏嘛。而这样的起伏呢，也会在水中造成回波，干扰了本来就十分微弱的声呐信号。所以， 1950年代啊，这方面的研究呢，一直就很不稳定。哎，等到了1960年代，两名斯克里普斯海洋研究所的科学家呢，突发奇想：为什么就不能把船给竖起来呢？哎，在绝大部分都埋入水下之后，波浪对它的影响不就小了很多吗？海军研究办公室资助了他们，于是船舶史上就有了这么一个怪物。哎，时间证明它的确非常抗浪，在浪高十米的情况下 ，Flip 的上下起伏呢也不会超过一米，并且最高还能扛住高达二十五米的巨浪。这不仅使它成为一个完美的科研平台，并且也使它成为了一个完美的居住平台。嘿，晕船吗？上了它，保证跟晕船说拜拜。一开始使用它的初衷是啊，白天上去搞研究，晚上从上面下来，回到母舰上休息。但谁料科学家们一上去就不肯下来了，所以后来干脆多加一些床位吧，还不如让他们一待呢，就直接几个星期好了。对了，最后一点也是很有意思的一点啊，随着 Flip 在水平和垂直之间的切换啊，其实它的舱内在空间上也发生了明显的变化嘛。原来的墙壁变成了地板，原来的天窗变成了舱门，所以它的舱内设施有啥玄机没有啊？哎，当然有啊。他们中的大部分，比如双层床、橱柜、马桶等等，都是通过转环安装到侧壁上的，可以随着 Flip 的旋转呢，自动保持在头上脚下的垂直位置。哎，但是像一些实在不好旋转的东西，比如水槽。那就只能一个房间来上两个呗，水平垂直各来一个。只是在切换开关的时候呢，需要特别注意罢了。我本来还想说，为什么马桶不来两个呢？哎，但一想到如果它的开关切换错了，需要付出的代价后，不得不感叹，还是设计者有智慧啊。来，第一眼看到它什么感觉？啥玩意儿？这怕是造船的时候碰上罢工了吧？只造了一个头出来，就匆匆忙忙的下水了，要不然就是被硬切出来的，就像那块阿纳斯拉巨岩一样。外星人的科技，虽然都很像，但其实人家本来就是长成这个样子的。它是三菱旗下的长期造船厂为挪威石油地质服务公司制造的一艘地震勘探船，其长度为一百零四米，哎，正好就跟一个标准足球场的长度是一致的啊，所以一点都不短。可是它的宽是多少呢？哎，七十米，这个长宽比简直绝了啊！在一个人人啊、呃、不，船船都在把自己变得修长的海洋里面呢，就绝对是一个异类了。他为什么要这么干呢？很简单啊，为了有一个宽阔又平坦的船桅，用来拖拽他那多达二十四根的地震勘测电缆了。每根长达十公里，于是可以同时覆盖超过十二平方公里的海底，再通过数十万个先进的传感器，敏锐地记录下这里的每一丝动静。随着全球对海洋开发的兴趣越来越浓，他的生意也就越来越好了。名义上呢，他是世界上最丑的船，但骨子里大家都很爱他，包括他的船员了。为什么呢？因为他的娱乐设施也是一流的啊。
、迷你球场、健身房、游泳池、桑拿房，甚至小影厅一应俱全啊！为大约八十名船员提供了一个安全又舒适的海上之家了，好吧？但是我相信。没有最丑，只有更丑。所以，如果你觉得它还不够丑，那就请你把你心目当中的那个之最发到评论区里面吧。经常有收到粉丝的留言，让我讲讲船尾螺旋桨的那根轴是怎么密封的。我想，哎，这还不简单吗？用黄油啊。哦，对了，这个黄油呢，可不是咱们吃的黄油啊，是那种经常能够在修车厂里面见到的膏状的，起到润滑作用的黄油了。我小时候做船模的时候，就是用它来密封的。所以，大船模厚一点不就好了吗？真这么简单吗？我是百科全书火箭叔，其实啊，哪有那么简单？我仔细研究之后呢，发现就连想要讲的尽量简单都难啊，所以我尽力也欢迎大家来帮我补充和纠正啊。虽然成年人的船尾上不抹什么黄油，但其实无外乎也只是把黄油密封的方式搞得更精细、更复杂、更有效了而已。原理都是差不多的，使用某种东西夹在旋转的尾轴和固定的开孔之间，来把水堵在外面。所以根据夹在其中的东西的材质不同、位置不同、作用不同呢，大体上船尾密封就被分成了三种方式：填料密封、皮碗密封、端面密封。下面我们就来分别讲讲。咱们先看另外一样东西啊。汽车的发动机，哎，它跟船尾轴的密封很像啊，也是既要让一根轴在圆筒中自由的运动，又要让轴的两边完全的密封。所以它是怎么做到的？哎，你看，如果把中间的这根轴做的太粗，在这儿就是活塞太粗的话，直接就把它与气缸之间的缝隙全都填满了，气自然是不会漏了，但巨大的摩擦力也会让它无法动弹啊。而反过来，为了减少摩擦力，把活塞的直径做小，让它跟气缸之间的缝隙变大，运动是没什么问题了。但气缸里面的高压燃气不也就全从这里泄出去了吗？左右为难啊，怎么办呢？哎，活塞环就来了，它被卡进比它略大一点的活塞环槽当中，并具有一定的弹性。当高压燃气顶过来，会很自然的把它推到两边，压到气缸壁上面去。于是就在这里形成了一个狭窄的密封面，既把气堵在了里面，又由于其接触面积非常的小呢，所以摩擦力也是控制在了可以接受的范围之内的，活塞就能够在气缸当中边动边堵了，完美解决了问题。哎，所以从活塞环的案例当中，我们可以学到什么呢？啊，学到了啊，紧密贴合的摩擦面是可以起到密封作用的。只要是这个摩擦面还够小、够滑、够硬的话，对运动也是没啥影响的。于是啊，船尾密封的第一种方式——填料密封。几乎就是直接把活塞环从汽车上给扒了下来，装在船上了而已。在支撑尾轴和其轴承穿过的尾轴管里面呢，开有一些凹槽，凹槽内塞入比尾轴管内壁直径略小一点点的特殊填料，使其能够压紧位于中间的尾轴，形成一个狭窄的密封面。哎，这样的话，当尾轴旋转起来之后呢，它们就能够像活塞环一样起到密封的作用了。填料的材质呢，也是多种多样的，但一般使用的都是油浸石棉绳，有很多不同的规格，可能。是配合不同的船只或者是不同的使用环境吧。总之呢，它们应该是非常耐磨，但又不至于像尾轴那么耐磨。所以呢，磨损的永远是它。哎，只要定期更换一下就好了，尽最大可能去保护那根娇贵的尾轴。哎，不过、啊、藏在河边走哪有不湿脚的、啊？只要是有摩擦就会产生损耗，水滴还能石穿呢。棉绳怎么就不可能把钢轴磨出一个槽呢？所以啊，填料密封的方式已经基本上不会用在如今的大型船舶上了啊。你看这个。能够穿人的大洞就是用来穿轴的，所以你觉得要是把这么粗的一根轴给磨损了去换掉，值当吗？哎，不值嘛。这就有了第二种方法——皮碗密封，哎，又叫做纯口密封。关键是加入了这几样东西，一个是这样的截面为英文字母 J 型的皮碗，另一个是套在尾轴上的高硬度衬套，还有一个是灌在尾轴管里面的复杂油压系统了。我尽量把它简化后讲给大家听啊。类比前面的填料密封，现在压紧尾轴形成密封面的东西，从之前的油浸石棉绳换成了现在的界型皮碗了。所以它们跟尾轴之间的接触面积呢，得以进一步的减小，摩擦力大降，各种损耗也随之降低了。同时啊，为了防止它依然会对所接触的物体带来磨损，那咱们干脆就给尾轴穿上一件专门用来磨损的马甲嘛。它套在尾轴外面，跟螺旋桨和扣紧环紧固在一起。当使用了一段时间，被皮碗刮出凹槽之后呢，只需要把它拆下来换掉就可以。
以了，既不用费太大功夫，也不用花太多的钱，相当于就是器具爆帅了。最后一个妙的地方是啊，你看街型的皮碗是有方向性的，所以就可以用它搭配上液压系统来控制润滑和冷却液体的流向了。当借的钩钩朝左的时候，左边的液体呢是很难流入右边的，但右边的液体却可以流入左边。而反过来，当借的钩钩朝右的时候呢，右边的液体很难流入左边，但左边的液体却可以较为轻松的流入右边。哎，根据这个思路啊，在尾轴管的密封系统里面呢，通常就用到了六个皮碗，它们的布置如图上所示。一、二、三和三 S 呢，放置在靠近螺旋桨的尾端；四和五放置在靠近发动机舱的前端。一、二、四、五钩钩朝左，三和三 S 钩钩朝右。两套油压系统会在二、三、三 S、四、五之间不断泵油循环，起到润滑、散热和密封的作用。一的外面和一与二之间就是充满的海水了。同样，它也可以起到降温和润滑的作用啊。所以整体上看呢，这六个皮碗实际上被分成了三组，对应着三种不同的液体压力。一和二一组直面海水，对应着居中高度的海水压力；二和三一组中间夹着润滑油，它的压力可以通过其设置的重力油箱的位置看出来是低于海水压力的。所以就能够让它以较为缓慢的速度，通过往左钩的二号皮碗朝左边的海水当中渗出去，既起到了润滑作用，又起到了把海水挡在外面的作用。三、三 S、四和五之间呢，则充满了压力高于外界水压的润滑油，它可以对中间的轴承起到充分的润滑和降温作用。同时，当海水突破二号皮碗，甚至是三号皮碗之后呢，也能够用其更大的液压把海水压在外面，避免进水。这个差不多就是皮碗密封的基本工作原理了，不知道你有没有听懂呢？要是听懂了就扣个一，不太懂就扣二，完全蒙圈的就扣个问号。这样的话我就知道了。以上两种啊，你看其实都跟活塞环差不多是一样工作的，哎，就是把尾轴箍在中间，像是上了紧箍咒一样。所以既然有第三种，哎，那我们就要帮尾轴松松绑了。端面密封封的就不是尾轴的表面了，而是尾轴上装着的摩擦盘了。摩擦盘有两个，一个叫做静摩擦盘，装在固定不动的尾轴管上，只能在弹簧的作用下沿着轴向前后移动，哎，但是不能够转动。另一个叫做动摩擦盘，它与尾轴是连在一起的，只能跟着它转动，但不能前后移动。实际的封装图呢，太过复杂了，我就直接将其简化成了这样：弹簧会一直推着静摩擦盘压在动摩擦盘上，在这里形成一个密封面，后面的部分呢就全是水了。与此同时，还会再泵入高压水，用来进一步的降温、润滑，以及把钻空子进来的海水呢给压出去，就这么简单。它的好处啊是易于维护。如果摩擦盘不是已经被磨得太薄了的话，都可以在弹簧的作用下一直压紧在一起的。哎，有点像是我们汽车的碟刹系统，如果真的是磨得太薄了的话，那么直接换一块不就好了吗？我搜索了很多资料啊，似乎用到这个密封方式的船只呢都不是太大，在那些巨型油轮和集装箱货轮上呢，一般用到的都是我们今天讲到的第二种。皮碗密封，哎，所以真的是这样吗？大家可以召唤你认为最专业的人来帮我确认这个答案。哎，今天的内容呢就暂时到此为止了。我是火箭叔，关注我，同时我等着大家的好消息哦。